Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La oración y la soberanía de Dios Para los que les gusta anotar ahí Ese es el título, la oración y la soberanía de Dios Y vamos a, a tratar de darle curso a este tema Basados en Romanos capítulo 8, versículo 28 eh, Lo tiene ahí en su Biblia, Romanos 8, 28 Dice, y sabemos... Acuérdese que Pablo le está escribiendo a los romanos, a todos aquellos creyentes, miembros de la iglesia en Roma. Y les dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, digan conmigo, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, Diga conmigo, los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decirle que cuando no entendemos con claridad la soberanía de Dios, entramos en problemas que tienen que ver con falta de fe, inclusive en algunas ocasiones cuando no entendemos cómo es que funciona la soberanía de Dios, a veces le preguntamos a Dios por qué a él sí le responde su oración y a mí no. O como algunos dicen, si Dios fuera un Dios grande, fuerte y temible, lento para la ira y grande en misericordia, si Dios fuera en realidad un, un Dios lleno de tanto amor, ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? La pregunta es, ¿Dios ha fallado? No, Dios no falla. Todo lo que está en la Biblia, de hecho, a la, a la palabra de Dios se le conoce como la inerrante palabra de Dios. La palabra de Dios que no falla. La palabra de Dios que no tiene error. Y es ahí en la palabra de Dios donde usted y yo podemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Sabiendo y entendiendo que Dios, el Dios creador de todas las cosas, Él tiene el control de todo. No hay absolutamente nada que escapa de su mano. Dios no se distrae con nada. La Biblia dice que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, y Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Por lo tanto, con todos esos atributos, a Dios no se le puede escapar nada, absolutamente nada. Y cuando no entendemos la soberanía de Dios es que surgen entonces las preguntas. Y... Algo de esto era lo que estaba sucediendo con los cristianos de Roma. Por eso Pablo les escribe ahí, y ustedes deben saber, tratando de parafrasear el versículo, deben saber ustedes que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Y amar a Dios, mis hermanos, significa amarlo en todo momento. No solamente cuando nos va muy bien, cuando todo está en control en nuestra casa, cuando no hay problemas, cuando no hay necesidades. En todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, hay que amar a Dios. Los hijos de Dios debemos amar a Dios. Por eso es que Pablo le escribe a los romanos y les dice, deben de saber, los que aman a Dios, que todas las cosas, todas las cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos, todas las situaciones nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, Dios es un Dios de propósitos. Nunca hace nada a Dios si no hay un propósito. Porque así es Dios, es un Dios de propósito. Conforme a su propósito son llamados. Una ocasión... Hubo una discusión entre dos creyentes, incluso eran dos, dos cristianos que iban a la misma iglesia y de repente empezaron a dialogar el uno al otro. Uno afirmaba y decía con toda certeza y con toda seguridad, a mí Dios no me escucha, Dios no responde mis oraciones. Esa era su perspectiva que tenía un cristiano que decía que amaba a Dios. Y el otro le respondió, pues mira, el Dios que tú alabas, el Dios que tú conoces, el Dios que, que tú y yo conocemos, que es el Dios de la Biblia, sí responde mis oraciones. Yo no tengo el problema que tú tienes, mis oraciones todas las ha respondido Dios. El asunto es que algunas ocasiones Dios me responde que sí 
Y algunas otras ocasiones Dios me responde que no, pero siempre responde Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que Dios siempre responde las oraciones? Algunas ocasiones te va a decir, sí, esta es tu petición respondida, pero algunas ocasiones te va a decir que no. Porque así es Dios. Pero siempre responde nuestras oraciones, ¿verdad? Y a mí me maravilla y me sorprende que Pablo, el apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios, que alguna ocasión... Hablando acerca de los de algunos personajes de la Biblia, a mí me tocó hablar algo del, de, de, del carácter, de las características del apóstol Pablo y, y yo hice dos o tres predicaciones hablando de, de la vida y del ministerio del apóstol Pablo y fue sorprendente y, y, y Pablo me sigue sorprendiendo. Cada que leemos todas, todas y cada una de sus cartas nos damos cuenta de la gran sabiduría que este hombre tenía por eso es que Dios lo usó para, y al, después de haberlo convertido, de haber sido un perseguidor de la iglesia, lo convirtió a ser un predicador poderoso para la iglesia, donde les abría el entendimiento, traía luz al corazón de, de todos aquellos a los que les predicaba, porque les enseñaba y les daba la correcta interpretación de los textos de la Biblia, y la gente recibía el entendimiento y la luz para su alma, y caminaban tratando de ser afirmados por los consejos bíblicos que Pablo les daba. Y a mí me maravilla y me sorprende que siendo Pablo el hombre tan ungido y tan respaldado por Dios, que dice en la Biblia que una ocasión fue arrebatado y llevado hasta el tercer cielo, y estando ahí en el paraíso, dice la Biblia, que oyó palabras inefables, que se traduce palabras inexplicables, que son palabras que no se le ha dado al hombre expresar con palabras humanas. Pablo tuvo esta experiencia con Dios, escuchó, oyó la voz de Dios, pero no le fue permitido a Pablo eh, a hablarle a los otros qué era lo que había escuchado. Dice que la Escritura también, que Pablo experimentó las grandezas de de las revelaciones de Dios. Pablo tenía unas revelaciones impresionantes de la voluntad de Dios, pero él mismo escribió a los corintios, en segunda de Corintios capítulo 12, él les escribió que para que la grandeza de las revelaciones de Dios no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¡Qué tremendo el apóstol Pablo! Dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase. Esta palabra exaltarse significa elevarse a sí mismo a un lugar. Pero el sentido que da la definición de la palabra exaltarse o, o, o levantarse a sí mismo para asumir un lugar, el sentido que le da es un sentido de arrogancia, de orgullo, de soberbia. ¿Por qué? Porque indudablemente Pablo era muy posible que podía tener esa tendencia. Oiga, con tan tremendas revelaciones, Pablo pudo haber dicho, ¿qué no saben quién soy yo? Yo soy el gran apóstol Pablo, que tuvo esas grandes revelaciones estando en el tercer cielo. Entonces, Dios en su soberanía, aquí podemos ver la soberanía de Dios. Dios en su soberanía decidió, determinó, en su perfecta voluntad, determinó enviarle un aguijón a Pablo. Y él mismo lo escribe y él mismo testifica. Dice, para que las grandez, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, fuera de la medida o sin medida alguna, para que no me exalte el orgullo, la soberbia, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón, mis hermanos, fue enviado y permitido por un Dios soberano. Pero también ese aguijón tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Alguien me puede decir? ¿Ustedes creen que Dios, de una manera cruel y despiadada, determinó en su soberanía ponerle un aguijón a Pablo porque... porque era malo Pablo ¿Por cuál, ¿cuál sería el propósito de que Pablo le envió ese, Dios le envió ese aguijón a Pablo? para que no se engrandeciera en otras palabras 
para que Pablo se mantuviera, aún a pesar de las revelaciones que había recibido, aún a pesar que había estado en el tercer cielo y, le, y había escuchado cosas inefables, cosas inexplicables, eh, aún a pesar de esas experiencias tan, tan sobrenaturales, se mantuviera con los pies en la tierra y con una actitud humilde. Con una actitud que humilde sí. yo no sé si usted se había dado cuenta pero en el día de hoy está faltando la humildad en la vida de muchos cristianos la la conducta humilde o, 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 o esta característica que nos debe de que nos debe de diferenciar a los hijos de Dios que es la humildad en la vida de muchos cristianos se está acabando hay mucho orgullo, luego se, luego se levanta mucho orgullo. Basta solamente que, con que usted vaya ahí a, a, a las redes sociales, a la televisión, y vea con qué orgullo y con qué soberbia algunos que se dicen ministros del Señor hablan la palabra del Señor. Y Pablo pudo haber hecho esto, ¿verdad?, pero él dijo, para que la grandeza de las revelaciones del Señor no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. En otras palabras, él sabía que Dios era soberano y que Dios tenía un propósito de mantenerlo humilde. Ahora, sin que esto sea confirmado, lo que voy a decir a continuación, algunos creen, o suponen, no hay una confirmación, que ese aguijón que le fue dado a Pablo tenía que ver con un problema físico como lo es la epilepsia. Algunos dicen que era epilepsia, que es una enfermedad provocada por el desequilibrio en las, en las actividades electrónicas del, o eléctricas de las neuronas que en algunas zonas del cerebro provocan convulsiones recurrentes. Alguien que padece epilepsia tiene un problema aquí. Así es, ¿verdad, doctor? Las conexiones aquí, las cuestiones eléctricas del cerebro, eh, como que entran en chispas, como que hacen cortocircuito, y entonces el, la persona que tiene epilepsia eh, tiene, tiene convulsiones recurrentes. Lo cierto es, sin que esto sea confirmado, lo cierto es que era un aguijón el que tenía Pablo. Literalmente la palabra aguijón significa una estaca en la carne, una estaca enterrada en la carne. Y bueno, aquí las panderistas usan, usan unas... Imagínese, imagínese, ven para acá Roberto. Esta es una estaca, pero esta está muy grande. Pero yo, yo voy a tratar de darle, de darle a usted solamente una ilustración muy, muy literal. <risa> no, imagínese que esta espada, esta estaca, constante y continuamente, él la trae, aquí, no pasa nada, no pasa nada. ¿no? Imagínese que la trae ahí enterrada, la estaca, ¿verdad?, constante y continuamente y una estaca produciendo y provocando dolor ¿Sí? ahorita no sientes nada porque pues solamente es una ilustración pero no es literal ¿verdad? gracias Roberto bueno, dice ahí la Biblia que él mantenía un dolor en su cuerpo ¿por qué digo que él mantenía constante y continuamente ese dolor en su cuerpo? Eh, la respuesta me la da la insistencia de la oración de Pablo. El clamor que salió del corazón de Pablo por ese dolor físico, por ese dolor constante y recurrente, que no solamente era un dolor, sino era, era un, él se sentía como humillado. Y en realidad el propósito de Dios es que se mantuviera humilde. Que desarrollar el carácter de Cristo. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Manso y humilde de corazón. Y ese es el mismo carácter que Dios quiere todavía hoy en la actualidad que sus hijos mantengamos un carácter manso y humilde de corazón. Y si nosotros no desarrollamos un carácter manso y humilde de corazón y al contrario de ese, de ese carácter, el Señor nos va a mandar un aguijón. Es más, es muy posible que tú estás experimentando hoy en tiempo algún dolor, alguna enfermedad, algún sufrimiento que ha venido a convertirse en tu vida como en un aguijón. Pero 
debo decirte que ese aguijón en tu carne, ese dolor que te está produciendo, tiene como propósito que nos mantengamos en humildad. Ese era el propósito que Dios tenía para con Pablo. Y luego añade diciendo ahí el versículo, un mensajero de Satanás. Pero oiga, a mí me llama mucho la atención que aún a pesar de que Pablo traía ese dolor en su cuerpo, en su carne, no se la pasaba reprendiendo al diablo. Te reprendo Satanás, te ato con nudo ciego. No andaba así Pablo. En otras palabras, es que este mensajero de Satanás fue, Dios permitió que este mensajero, que se traduce ángel, un mensajero eh, estuviera atormentando día continuo, día con día a Pablo para mantenerlo en una actitud humilde. En una actitud humilde. Un mensajero de Satanás que me abofeté constantemente para que no me, no me enaltezca, mire el propósito. Un mensajero de Satanás para propósito, que no me enaltezca sobremanera, versículo 8, estoy en segunda de Corintios 12, 8, ¿está ahí conmigo? Segunda de Corintios 12, 8, respecto a lo cual he orado, tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Por eso el tema se llama la oración y la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces oró Pablo para que le fuera quitado ese aguijón? Tres veces. Yo me imagino a Pablo cada día, la Biblia dice tres veces, pero yo me imagino que todos los días, Señor, me duele, quítame este aguijón. Y vuelvo a repetir lo que ya dije, por la insistencia de su oración y por el clamor profundo que salió del corazón, a mí me llama la atención que Dios no, no le quitó el aguijón porque había un propósito. Notemos que Pablo, en este versículo 8, anhelaba profundamente ser sanado, ya que el dolor del aguijón le era un estorbo para el desarrollo del ministerio. Sin embargo, sirvió a Dios con toda pasión. Incluso más adelante, por ahí en el versículo 15... 13, 14, 13 y 14, por ahí le dice, Pablo, le dice Pablo a los corintios, voy a ir a verlos nuevamente, pero no les voy a hacer gravoso. Y en el versículo 15 le, les dice por ahí, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, me gastaré. En otras palabras, no me importa el dolor, no me importa la aflicción, no me importa el sufrimiento que estoy experimentando por la causa de Cristo. Yo voy a ir a visitarlos, yo me voy a desgastar, aún a pesar del dolor, yo quiero ir a ministrarles, yo quiero ir a predicarles, yo quiero ir a enseñarles, yo quiero estar ahí con ustedes. Porque Pablo era como un padre espiritual para los creyentes a quienes él les predicó. Entonces él anhelaba profundamente ser sanado porque le era incómodo hacer la obra del ministerio. Y la pregunta es, la pregunta para nosotros es, ¿respondió el Señor la oración de Pablo, sí o no? ¿Cuántas veces oró? Tres veces le rogó a Dios que le quitara el aguijón. Y usted y yo podemos leer muy simple ahí. Tres veces rogó al Señor que le quitara el aguijón, pero era un ruego que salía de lo más profundo por causa de ese dolor. Como el dolor que está experimentando ahorita Héctor, porque se cayó de la escalera. O por el dolor, por el dolor que luego se experimenta cuando, bueno, a mí me han dicho, yo nunca lo he tenido, pero cuando hay piedras en la vesícula, Dice, ¿alguien ha experimentado el dolor de piedras? ¿Cómo se siente? Hasta acá. Y duele, ¿verdad? Como un aguijón, como una estaca enterrada en, en el cuerpo, ¿verdad? ¿Las mujeres les duele cuando van a dar a luz? 
profundamente, ¿no? Y, y, y el ruego y la súplica que surge cuando la mujer está a punto de dar a luz, Señor, que pase lo más rápido, ¿no? Y luego pasa el momento del dolor y les llevan el bebé. Qué felicidad, ¿no? Qué bendición, se olvidó por completo el dolor. Si sí están más o menos eh, siguiéndome ahí un poquito acerca, para tratar de entender la intensidad de do del dolor que estaba experimentando Pablo con ese guijón. Entonces, la pregunta es, él rogó tres ocasiones. Dios, le Dios, Dios escuchó la oración de Pablo, sí o no. Algunos dicen que sí, sí, pero no. Sí le escuchó, pero ¿qué? Escuchen esto. La respuesta a la pregunta es, sí escuchó Dios su oración. Pero respondió en base a su soberanía y conforme a su propósito. Es diferente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿Dios escucha nuestras oraciones sí o no? Sí, todas las escucha. Pero no siempre Dios responde nuestras oraciones conforme a lo que nuestro corazón desea, a lo que nuestro corazón anhela. Dios responde conforme a su soberanía y conforme a su propósito, porque siempre Dios tendrá un propósito, ¿verdad? Versículo 9, por lo tanto, dice Pablo, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia porque mi poder, el poder de Dios, mi poder se perfecciona en nuestra debilidad o en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré. Y ahí la palabra gloriarse significa, por tanto, de buena gana me gozaré. Oiga, ¿a quién le gusta gozarse en medio del dolor? No es la reacción inmediata que tenemos, ¿verdad que no? La reacción inmediata no es gloriarnos o gozarnos, la reacción inmediata... Por causa de esta naturaleza humana es, Señor, quítame este dolor lo antes posible. Pero Pablo era un hombre que conocía perfectamente la soberanía de Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Hermanos, se necesita el poder de Cristo para hacer la obra de Cristo. No se necesita, no se requiere del poder humano para hacer la obra de Dios. Se requiere del respaldo de Dios, del respaldo del poder de Cristo. Por eso es que en, en Hechos 1.8 Jesús les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y hasta entonces me serán testigos. En otras palabras, hasta entonces cuando haya venido sobre ustedes ese poder, ese respaldo, esa... Poder ahí en la Biblia se traduce dunamis, es la palabra del griego dunamis, que, que en el castellano es dinamita, pero es una dinamita espiritual. Y la dinamita espiritual de los hijos de Dios es necesaria para hacer la obra de Dios. La obra de evangelización, la obra de testificarle a la gente. Porque imagínense que llegamos con un enfermo y decimos, pues no sé si Dios te va a poder sanar. O con algún endemoniado. No sé si Dios te va a poder liberar. Yo vengo en el nombre de Jesús. Y tengo el poder del Espíritu Santo que reposa en mí. Y en ese nombre que es sobre todo nombre. Yo voy a orar y voy a declarar en el nombre de Jesús. Que en su soberanía y en su perfecta voluntad. Tú podrás ser sanado. Tú podrás ser liberado. Porque el poder del Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Se necesita entonces el poder del Espíritu Santo. Y Pablo lo sabía. Por eso él decía, no importa, Señor, que no me quites el aguijón, pero que no me falte el poder de tu Espíritu Santo. Amén. De eso se trata. De eso se trata el asunto. En eso consiste la vida cristiana, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, escucha este pensamiento que Dios puso en mi corazón. Cuando más débil por la prueba 
se hace el instrumento humano, que somos nosotros, más grande y resplandeciente será la manifestación de la gracia de Dios. Voy a volver a repetir esto, es importante. Cuando más débiles nos hacemos por causa de la prueba, nosotros los instrumentos humanos, más grande y resplandeciente será la manifestación de la gracia de Dios para hacer la obra de Dios. Todo es por gracia. No es por nuestras habilidades, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestro poder, es por el poder de Dios y por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, en otra, en otra parte dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no se ha hecho en vano en mí, pero no yo, sino el poder de la gracia de Dios en mí. Así que la gracia de Dios resplandece más cuando somos débiles. Y esa debilidad viene cuando nos viene la prueba. ¿Cuántos están pasando por alguna prueba en este, en este tiempo? Levante su mano. El otro día por ahí alguien nos, nos platicaba, me ha pasado esto, me pasó esto otro, y me dio una lista de todas las, las situaciones adversas que estaba experimentando. Bueno, yo le dije, pues gózate en la prueba. ¿Cómo, hermano? Pues eso es lo que dice la Biblia. No es la reacción inmediata que podemos tener cuando estamos, cuando estamos en prueba, pero eso es lo que dice la Biblia. Santiago dice ahí, hermanos, Gozaos cuando estéis en diferentes pruebas. Entonces, así estaba Pablo. Él dijo, entonces, me gloriaré más en mis debilidades para que repose el poder de Dios, para que el poder de Dios repose en mí. Versículo 10, por lo cual, estoy en 2 Corintios 12, 10, por lo cual, por amor a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Dios? Escuche lo que, lo que dice a continuación. Por lo cual, por amor a Cristo. Es decir, el profundo amor a Cristo produce gozo en todo tiempo y en, otra, en toda circunstancia. No sé si estará de acuerdo conmigo. Repito esto. El profundo amor a Cristo produce gozo en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque no diga amén, de todas maneras así va a ser. El profundo amor a Cristo produce gozo. Por lo menos eso es lo que yo trato de entender de lo que dice Pablo. Entonces dice Pablo... Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, mire lo que dice, me gozo, ¿en qué? En las debilidades. Otra versión de esta misma porción de la escritura dice, por mi profundo amor a Cristo, me gozo en la debilidad de esta enfermedad, la enfermedad que estaba padeciendo, o el aguijón que lo estaba atormentando. El profundo amor a Cristo y la, la gracia de Cristo producía en él un gozo en medio del dolor y de la enfermedad. Como que parece ahí medio incongruente el asunto, ¿no? Yo no sé quién, a lo mejor posiblemente alguien pudiera haber dicho, oye Pablo, ¿cómo es que no hay dolor? ¿Cómo es que no hay sufrimiento en tu vida si se te ve tan gozoso? Bueno, es que él conocía la soberanía de Dios y conocía el amor a Cristo, tenía amor por Cristo. Me gozo, pues, en debilidades, me gozo en afrentas. La palabra afrenta se traduce en injurias e insultos. ¿Qué hacía Pablo con las injurias y los insultos? ¿Qué hacía? Dígalo, Pablo se gozaba. Bueno, mientras Pablo se gozaba con los insultos, los creyentes de hoy se pelean argumentando, es que dañaste mi reputación, porque somos tremendos los cristianos. A veces nos, nos importa más nuestra aparente reputación que el amor a Cristo. Y Pablo era diferente. Pablo dijo, me gozo en las injurias, 
me gozo en los insultos. Y vaya que lo, vaya que lo, lo insultaban a Pablo. A Pablo le decían que él predicaba por dinero, por eso decidió no hacer uso de su derecho como apóstol para ser sostenido por la iglesia a quienes le pre, les predicaba. Él trabajaba con sus manos, pero había un derecho ya implícito en él. Él podía, podía ser sostenido por por las ofrendas que, que los de las diferentes iglesias a las que él ministraba podían sostenerle. Pero él renunció a ese derecho que tenía. Entonces, mientras Pablo se gozaba con los insultos, los cristianos de hoy nos andamos peleando. Y dice ahí más adelante, me gozo también en las necesidades. Y note usted que no da una lista de necesidades, que pudo haber tenido muchas necesidades. Entonces, mientras Pablo se gozaba en las necesidades, los cristianos de hoy renegamos, nos quejamos cuando estamos padeciendo alguna necesidad. Hermanos, si hay alguna necesidad hay que gozarnos. ¿Cuántos se gozan cuando hay una necesidad? No es la reacción inmediata, pero la Biblia dice ahí que hay que gozarnos. ¿Verdad? Y luego sigue diciendo, me gozo en las persecuciones. Ahora, debo decirle que en el tiempo del apóstol Pablo, las persecuciones llevaban, iba, o, o en una persecución iba de por medio la vida de los cristianos. Y Pablo lo sabía, él llegó, cuando andaba persiguiendo la iglesia, no solamente los, los maltrataba, sino los asesinaba, los encarcelaba. Y esa misma persecución que Pablo sembró persiguiendo a los cristianos, la cosechó también, porque también al tremendo Pablo lo empezaron a perseguir. Una ocasión narra la Biblia que los agarraron a Pablo y a Silas y los metieron a una cárcel, los metieron a lo más profundo de un calabozo después de haberlos azotado. Ahora le voy a decir una cosa, las cárceles de aquel tiempo no son como las cárceles de hoy, donde usted llega a una cárcel y los, y los presos ahí, algunos de ellos tienen televisiones, tienen canchas de básquetbol, tienen comida a determinadas horas. Las cárceles de aquel tiempo eran, eran calabozos literalmente, mazmorras, les llamaban mazmorras, y eran frías, hoy les ponen calefacción. Y, y les dan un uniforme. En aquel tiempo no tenían nada de eso. Y dice la Biblia que después de haberlos azotado y a Pablo y a Silas, porque le dieron liberación a una mujer que andaba practicando adivinación, los azotaron, los metieron a la cárcel. ¿Qué hacían a medianoche Pablo y Silas? Cantaban himnos al Señor. Oiga... ¿A quién después de haber sido azotado y con un tremendo dolor experimentado en el cuerpo por causa de las heridas, de los azotes, del maltrato que habían tenido con él? ¿A quién se le ocurre cantarle himnos a Dios? Solamente a los verdaderos hijos de Dios. En medio de una tremenda prueba. En medio de un tremendo dolor. Por eso yo decía, los hijos de Dios debemos alabar al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Cuando nos va bien, cuando tenemos problemas, cuando no tenemos, cuando sufrimos, cuando hay necesidad, cuando hay persecución. En todo tiempo hay que alabar al Señor, hay que amar al Señor y hay que amar a Cristo. Para que ese amor que tenemos por Cristo produzca en nosotros gozo. Ahora, yo pregunto, ¿Pablo era diferente a ti y a mí? ¿Sí o no? No. El mismo espíritu con el que fue sellado el apóstol Pablo es el mismo espíritu con el que usted y yo hemos sido sellados. El asunto es que Pablo conocía la soberanía de Dios. Pablo conocía ese Dios verdadero. Y a veces, aunque nosotros lo conocemos, no nos queremos ir de este mundo. Señor, yo sé que me espera una eternidad una eternidad, cuando los días de mi vida terminen de este mundo, me espera una, un tiempo por toda la eternidad en tu reino, pero no nos queremos ir de este mundo, entonces. Me gozo en las persecuciones, me gozo en angustias, dice, sigue diciendo Pablo. ¿Se gozaba en qué? En angustias. Y yo le pregunto, o oh, una buena pregunta para reflexionar como hijos de Dios. ¿Qué hacemos o cómo reaccionamos cuando hay algo que nos angustia? 
¿Cómo reaccionamos? Porque yo me he dado cuenta, incluso yo mismo, cuando he estado bajo mucha presión, en angustia, en dolor, que a veces no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, de repente viene el desánimo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando se nos presenta la angustia? Porque Pablo dice que él se gozaba en la angustia. Porque algunas ocasiones nos desesperamos, renegamos, gritamos, nos quejamos, pero Pablo se gozaba. ¡Qué tremendo! ¿De qué material estaría hecho Pablo? Pues del mismo material que usted y yo estamos hechos. Barro barato. Pablo recibió el mismo soplo, el aliento de vida que le fue dado a Pablo, es el aliento de vida que nos fue dado a nosotros. El problema es que a veces no entendemos la soberanía de Dios. Y oramos y oramos una y otra vez y pensamos que Dios ha perdido el control de nuestra vida, ha perdido el control de nuestras situaciones, pero Dios siempre escuchará nuestras oraciones. Algunas ocasiones nos responderá sí, algunas ocasiones nos responderá que no, pero siempre el Señor responderá nuestras oraciones. Eso se nos tiene que quedar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántas veces oró Pablo al Señor que le fuera quitado el aguijón? Tres veces. ¿Le, ¿Le fue quitado el aguijón? No. ¿Escuchó Dios su oración? Sí, sí escuchó su oración. ¿Sabe cuántas veces oró Jesús en el huerto de Getsemaní? Getsemaní se, se, se traduce un lugar de presión. Y Jesús entró al Getsemaní, era un lugar que acostumbraba, en, el que, en el que Jesús acostumbraba a ir con mucha frecuencia con sus discípulos al lugar de presión. ¿Sí? Y Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, a punto de llegarle ya el cumplimiento de sus días en este mundo, fue justamente ahí al huerto de Getsemaní y ahí él oró también tres veces que le fuera quitada la copa del sufrimiento que estaba por experimentar. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Yo quiero que venga conmigo a Marcos capítulo 14, versículo 33. Vamos a ver algo interesante ahí, en, en, esta, en este pasaje donde Jesús entra al lugar de presión. A ver si experimentó presión. Getsemaní significa presión, lugar de presión. Marcos capítulo 14, versículo 33, vamos a leer desde el 33. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan... Aquí aprendemos algo. Cuando llegues o cuando estés atravesando por un tiempo de presión, toma la gente de tu confianza, la gente, la gente más cercana a ti y llévatelos junto contigo o, o pídeles que también te apoyen en oración. Solos no podemos. Solo no podemos desarrollar la obra del ministerio. Hay ocasiones en que, en que necesitamos del apoyo de alguien. Por eso cuando usted esté en alguna, en alguna petición, llame. La Biblia dice, llame a los ancianos para que entonces oren por usted. Y la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Pero hay que llamar. Hermano, necesito que me apoyen en oración. O están ahí las hojas de petición de oración. Los miércoles, acuérdense que estamos haciendo un trabajo de oración. Por eso iniciamos orando por algunas peticiones de oración. Entonces, si usted está atravesando por algún momento difícil, alguna situación difícil, llame y júntese con algunos a, a orar por su necesidad. ¿verdad? Entonces Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan... Y mire lo que dice a continuación, y comenzó a gozarse. ¿Qué dice? Comenzó a entristecerse. ¿Quién pudiera, quién pudiera darle un, un significado a esta, a esta palabra entristecer? ¿Qué es la tristeza? ¿Algo que qué? Algo que oprime el corazón. La, la, la tristeza puede ser algo que, 
que baja el ánimo de una persona, disminuye el ánimo. El quebranto, puede ser el quebranto. Usted y yo leemos muy simple y dice que Jesús comenzó a entristecerse. Pero ¿sabe cómo se traduce en el original esta palabra entristecerse? Se traduce, empezó, comenzó a sentir asombro, espanto y congoja. Dice ahí, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir asombro, espanto y congoja. Y luego añade, no solamente empezó a entristecerse, sino a angustiarse. La angustia significa experimentar un sentimiento de terror y de aflicción profunda. Ahora, este sentimiento que tuvo Jesús de, de asombro, espanto, congoja, eh, sentimiento de terror y aflicción profunda, tiene que ver, le vino todo esto porque eh, Jesús estaba a punto de recibir la terrible ira de Dios que le sería descargada por causa del pecado de la humanidad era necesario que el pecado de la humanidad fuera descargado completamente sobre Cristo para que entonces usted y yo pudiéramos ser redimidos de la condenación del infierno solamente Jesús tuvo esa capacidad para poder ponerse en nuestro lugar ser nuestro sustituto tomar nuestro lugar y poder soportar la tremenda ira de Dios por eso comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste, está asombrada, congojada, atribulada. Mi alma está muy triste, que hay en el alma sentimientos, emociones, voluntad. En su humanidad Jesús se entristeció. Era divino, pero también era humano, y en su humanidad experimentó tristeza hasta la muerte. Por lo tanto, le dice Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, quédense aquí y velad. O sea, manténganse en una actitud de oración, en una actitud vigilante. Jesús tuvo que expresarles a Pedro, a Jacobo y a Juan lo que había aquí en, en su interior. Tú y yo necesitamos expresarle a los intercesores o a una persona que, que te va a ayudar en tu necesidad a orar, a interceder, interceder por tu necesidad. Necesitas expresarle qué es lo que hay en tu corazón. Por eso hace un momento yo les preguntaba, porque me dicen, ora, ora por, por esta petición. Sí, ¿qué quieres que oremos? Hay ocasiones en que hay que hacer, hay que ser las peticiones de una manera clara, específica. Jesús fue específico y les dijo, estoy entristecido, estoy angustiado. Mi alma está triste hasta la muerte. O sea, Jesús estaba experimentando un dolor y un sufrimiento que podía morir en ese momento. Acuérdese, Getsemaní significa un lugar de presión. Estaba siendo fuertemente presionado en sus emociones, en sus sentimientos, en su humanidad. Como usted y como yo, cuando, cuando viene la tristeza, estamos presionados y a veces no sabemos qué hacer. Cuidado que de nuestro ser interior, interior salga duda, porque ahí es donde el enemigo empieza a tomar ventaja en nuestra mente y entonces nos hace dudar del poder y de la, y de la gracia de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Más bien hay que entrar al aposento alto, hay que entrar a la presencia del Señor y decirle, Señor, estoy angustiado, estoy desesperado, estoy triste hasta la muerte. Mis sentimientos, mis emociones están muy decaídos, estoy desanimado, estoy desesperado, pero yo sé que tú me puedes levantar porque eres Dios. Mire la primera oración que hace Jesús, porque Jesús oró también tres veces. Primera oración, Marcos 14, 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. ¿Qué oró? Mire la oración que hizo Jesús. Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Oiga, estaba sufriendo Jesús. Lo comprueba esta petición. Señor, ya que pase este tiempo, este momento, 
Estoy al punto de la muerte, Dios, Padre, que estás ahí en el cielo. Estoy sufriendo, estoy angustiado hasta la muerte. Estoy, estoy espantado, es, mi espíritu está angustiado, está congojado. Jesús sabía que era lo que le esperaba, ¿sí o no? Sí, Jesús sabía que le esperaba la muerte y la muerte en una cruz. Jesús sabía que le esperaba un gran tormento. Jesús sabía que lo iban a azotar. Jesús sabía que le iban a poner una corona de espinas y atravesar su costado con una lanza. Jesús lo sabía todo porque hubo un plan perfecto de parte de Dios para su hijo. Había un propósito para su hijo y Jesús lo sabía. Pero en este momento en su humanidad, él le oró al Padre y le dijo, si es posible pa, que ya pase este tiempo, esta hora. Primera oración. Segunda oración. Versículo 36. Y decía, Abba Padre. Esta palabra Abba o este término Abba es un término arameo que equivale a decir papito. Papito, me duele, estoy sufriendo. Por favor, quita este dolor. Pasa este tiempo de dolor sobre mí. Estoy tratando más o menos de ponerme un poquito, si pudiera hacerlo, en los zapatos del maestro. Ada, Padre, todas las cosas son posibles para ti. En otras palabras, Jesús sabía que Dios es soberano. Es grande, fuerte, temible, omnipotente, todopoderoso. Por eso lo expresó así. Todas las cosas son posibles para ti. Por lo tanto, aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Segunda oración. Tercera oración. Marcos 14, 41. Vino la tercera vez y les dijo. ¿A quién le dijo? Pedro, Jacobo y Juan les dijo, duérmanse ya, porque los encontró dormidos. En los versículos anteriores, dice, Jesús los reprende, les dice, ¿no pudieron ustedes velar conmigo una hora? Y se va nuevamente Jesús y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque en otras palabras, Jesús les estaba advirtiendo que después de su partida... También ellos iban a experimentar dolor, sufrimiento y tentaciones, se les iban a presentar. Y Jesús los estaba animando a que se prepararan para esos momentos que les venían. Y la mejor preparación que usted y yo podemos tener ante, eh, ante el enfrentarnos cada día a los problemas, a las situaciones difíciles y a las tentaciones, es ahí prepararnos en la presencia del Señor, en el aposento, en nuestro lugar, en nuestra comunión con el Señor. Porque no sabemos lo que vamos a enfrentar cada día. Yo cada día me me levanto y le digo, Señor, en, en tus manos encomiendo mi vida en este día, porque no sea lo que me voy a enfrentar. Y entonces ahí el Señor nos fortalece y nos da de su presencia para cuando se nos vienen las pruebas, las tentaciones, podamos decir, Señor, todas las cosas son posibles para ti. Ayúdame en esta situación. Así lo hizo Jesús. Vino la tercera vez y les dijo, dormí ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Jesús sabía que el Judas lo iba a traicionar. Sí. Y ya se había ido el Judas a cobrar el dinero por la traición. Pregunta, ¿cuál fue el... ¿Cuál fue el propósito del sufrimiento de Jesús? ¿Usted cree que el Padre deseaba el sufrimiento tan brutal que experimentó Jesús? No, la respuesta obvia es no. Porque, ¿cuántos de los padres de familia que están aquí desean que sus hijos sean brutalmente perseguidos, atormentados, o que les vaya mal? Nadie. Miren cómo nosotros como padres siempre buscamos y deseamos el bienestar para que nuestros hijos no sufran. Incluso algunas ocasiones, el otro día platicaba con un hermano y, y, y coincidimos en, en las experiencias que él vivió cuando éramos pequeñitos, de mucha necesidad, de mucha escasez, coincidimos. 
Yo antes no me podía comer un gancito completo, me, me regalaban pedacera de gancitos y yo dije, cuando yo crezca voy a trabajar y me voy a comprar una caja de gancitos porque me quiero, me quiero comer un gancito completo. Pero cuando era niño no había eso. Entonces a veces le decimos a nuestros hijos, mira yo voy a trabajar, yo me voy a preparar para que tú no experimentes el sufrimiento y las necesidades que yo experimenté. Y nos esforzamos y buscamos la manera para que nuestros hijos reciban el bienestar que quizá nosotros no recibimos. Y nos desgastamos y hacemos todo lo posible porque anhelamos y deseamos que les vaya bien a nuestros hijos. No queremos el sufrimiento para nuestros hijos, ¿verdad que no? Lo mismo es el padre, no quería el sufrimiento para el hijo. ¿Pero sabe por qué sufrió Jesús? Porque había un propósito divino. En la soberanía y en el propósito de Dios, el sufrimiento del hijo de Dios era necesario para la redención de la humanidad. Era necesario. Aunque Jesús clamó al Padre en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de esa terrible y espantosa experiencia que Él tuvo porque venía sobre de Él la ira de Dios, Él estuvo dispuesto al sufrimiento porque Él sabía que si no había sufrimiento, que si no había cruz, entonces no habría redención. Porque sin cruz y sin derramamiento de sangre no hay redención y sin cruz y sin derramamiento de sangre tampoco. Tampoco hay cristianismo, y si no hay cristianismo, tampoco hay cristianos, y si no hay cristianos, pues entonces este mundo sigue viviendo, seguimos viviendo en nuestros delitos y pecados. Había un propósito divino en el sufrimiento. Sí. Notemos que tanto Pablo como Jesús recibieron respuesta a su oración, los dos recibieron respuesta a su oración, sí o no. ¿El Padre respondió la respuesta de Jesús, sí o no? Sí, sí la respondió. Como respondió también la petición de Pablo. Pero la respuesta que recibieron tanto Pablo como Jesús no fue de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la soberanía y al propósito de Dios. Y tanto Pablo como Jesús recibieron la respuesta a su oración pero los dos, a los dos se les concedió la gracia de Dios para soportar el sufrimiento. A los dos. Así que cuando te encuentres en medio de la necesidad, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, y tú le presentas tu petición al Señor, y el Señor te dice que no, ten por seguro que así como a Jesús y a Pablo, Él te va a proveer, no a lo mejor la petición de tu necesidad conforme a tu voluntad o a tu propósito, sino conforme a su propósito y a su soberanía. Y Él te va a responder porque tiene un propósito para ti con el sufrimiento, con la necesidad. Pero necesitamos entender que Dios es soberano. Dios tenía el poder para sanar a Pablo y quitar la copa del sufrimiento de Jesús, sí o no. Y lo sigue teniendo. Sin embargo, Jesús lo dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Pero si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, conforme a tu propósito. Y se hizo conforme a la soberanía de Dios y al propósito de Dios. Y este es un principio, mis hermanos, que necesitamos tenerlo muy claro en nuestro corazón siempre va a haber un propósito en tu sufrimiento en tu necesidad en la rebelión que luego venga con nuestros hijos ¿por qué permitió Dios el sufrimiento de Jesús y el de Pablo? porque Él es soberano y en su soberanía Él no deseaba que Pablo se enalteciera sobremanera y desmedidamente sino que se mantuviera humildemente y si Jesús no hubiera experimentado el sufrimiento de la cruz ya lo dije, no hubiera habido redención de la humanidad por lo tanto, Dios, siendo un Dios soberano, siempre tendrá un propósito para sus hijos. Por eso el salmista escribió en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. 
Diga conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dilo una vez más, pero ahora dilo con fe. Jehová cumplirá su propósito en mí, cualquiera que este sea. Él cumplirá siempre su propósito en nosotros. Así que el deseo de Dios es que conforme pase el tiempo, vayamos los hijos de Dios recibiendo formación cristiana. Y resulta que en el sufrimiento, en la enfermedad, en la necesidad o en los aguijones que se presentan a nuestra vida, hay formación cristiana. Formación cristiana que tiene que ver con la formación del carácter, un carácter manso y humilde como el de Jesús. Y alguien preguntaría, ¿y por qué tiene que ser así? Bueno, la respuesta es doble, porque Dios es soberano y porque no quiere que suframos sin propósito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios es soberano y Él no quiere que experimentemos sufrimiento si no hay un propósito. Por lo tanto, en la voluntad permisiva del Señor experimentaremos cosas que nos ayudarán a madurar, nos ayudarán a ser, a ser cada día más a su imagen, nos ayudarán a tratar con nuestro carácter, pero también todo ese tipo de situaciones que se nos presenten se nos, nos ayudarán a ir creciendo espiritualmente. Tú no puedes seguir siendo la misma persona ahora que la misma persona que eras cuando recibiste al Señor por primera vez o en, al año de que eras cristiano. Tiene que haber un cambio. Nuestros errores y pecados nunca van a frustrar los planes y propósitos de Dios porque Dios es un Dios soberano. Además es omnipotente y es, y es poderoso. Voy a hacer algunas preguntas y voy a tratar de terminar ya con esto. Pero son preguntas que nos van a ayudar a reflexionar. Número uno, ¿por qué Dios permite que nos suceda algo malo, así, algo malo entre, entre comillas? ¿Por qué Dios permite que nos suceda algo malo o algo que a nosotros nos puede parecer malo? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él es soberano y tiene un propósito, esa es la respuesta. No hay una explicación teológica y profunda. Dios es soberano y Él siempre tiene un propósito. Segunda pregunta. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Dios permitió la tentación en el Hijo de Dios al inicio de su ministerio. Jesús viene de orar 40 días y ayunar 40 días y 40 noches. Está a punto de iniciar su ministerio y se le presenta a Satanás y le pone tres tentaciones. ¿Por qué Dios permite las tentaciones? Porque Él es soberano y tiene un propósito para nosotros. Esa es la respuesta. ¿Por qué Dios permite que nuestros hijos se rebelen aún a pesar de que les enseñamos la palabra de Dios y aún a pesar de que les damos ejemplo? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios es soberano y tiene un propósito. ¿Por qué Dios permite que tengamos necesidades económicas o de cualquier otra índole? Porque Dios es soberano y tiene un propósito. ¿Por qué Dios permite la enfermedad en nuestras vidas? Porque Dios es soberano y tiene un propósito. En otras palabras, la soberanía de Dios tiene un propósito. Recordemos nuestro texto que leímos al principio. Y sabemos... Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, entonces, la pregunta sería, ¿son buenas todas las cosas que nos pasan? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, necesitamos ir a la traducción original. Romanos 8.28, en la traducción original, dice de diferente manera y lo vamos a entender mucho mejor. Dice la, la traducción original, y sabemos... Que Dios hace que todas las cosas, todas las cosas, buenas o malas, obren para el bien de quienes le aman. Esto es, a los que conforme a su plan y su propósito han sido llamados a la salvación. ¿Cuántos ya recibieron a Jesús como su Señor y Salvador y, y tuvieron la experiencia de la salvación? ¿Sí? Bueno, porque Él nos amó. Entonces dice el versículo, lo vuelvo a leer y terminamos. Sabemos que Dios hace, a Dios no se le escapa nada. Dios hace que las cosas, buenas o malas, obren para el bien de quienes le aman. 
Y eso es lo que, y esto es a los que conforme a su plan, a su propósito, han sido llamados a la salvación. La traducción no dice que son buenas todas las cosas que nos pasan, sino dice que Dios hace que todas las cosas buenas y malas obren para el bien de aquellos que aman a Dios, para el bien y el propósito de Dios. Amén. Ese es el tema de la oración y la soberanía de Dios. ¿Sí lo entendió? ¿O quiere que vuelva a empezar? Vamos a orar, pues.